హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో మనం ఇప్పటిదాకా డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గోరిథమ్స్లో లింక్ లిస్ట్ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం అలాగే స్టాక్స్ చెప్పుకున్నాం అండ్ క్యూస్ కూడా చెప్పుకున్నాం అలాగే మనము ట్రీస్లో బేసిక్స్ అయితే చెప్పుకున్నాం లైక్ టర్మినాలజీస్ చెప్పుకున్నాం లైక్ రూట్ నోడ్ అంటే ఏంటిది పేరెంట్ నోడ్ అంటే ఏంటిది చిల్డ్రన్ నోట్స్ అంటే ఏంటి లైక్ లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ అలాగే లీఫ్ నోట్స్ అంటే ఏంటి చెప్పుకున్నాం సో ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం అలాగే మనకు ట్రీస్లో ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఉన్నాయో కూడా చిన్నగా ఇంట్రడక్షన్ అయితే చెప్పుకున్నాం లైక్ బైనరీ ట్రీస్ బైనరీ సర్చ్ ట్రీస్ ఏవిఎల్ ట్రీ ట్రై ట్రీ అని చెప్పేసి సో ఈ వీడియోలో మనం బైనరీ ట్రీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఒక అరే ఇచ్చినప్పుడు అనేది చెప్పుకుందాం సో ఫస్ట్ నేను ఏదో ఒక అరే అయితే తీసుకుంటా సో అరే ఈక్వల్స్ టు సో అరేలో ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి నాకు త్రీ సిక్స్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ సో ఇవి నాకు అరేలో ఎలిమెంట్స్ సో ఈ అరే వచ్చేసి మనకు వన్ ఇండెక్స్డ్ అరే వన్ ఇండెక్స్డ్ అరే సో వన్ ఇండెక్స్డ్ అరే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్ వన్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మనం బేసిక్గా అరేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా సరే మనకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ జీరో ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి అంటాం కానీ నేను ఈ అరేని ఇండెక్స్ వన్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తున్నా అంటే త్రీ యొక్క ఇండెక్స్ వచ్చేసి వన్ సిక్స్ యొక్క ఇండెక్స్ వచ్చేసి టూ నైన్ యొక్క ఇండెక్స్ వచ్చేసి త్రీ అండ్ ట్వెల్వ్ యొక్క ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఫోర్ ఇలా అన్నట్టు సో ఇది మనకు వన్ ఇండెక్స్డ్ అరే సో మనం బైనరీ ట్రీ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు నోట్స్ కావాలి సో నోట్స్ అయితే అవసరం మనకు అలాగే ఈ నోట్స్కి చైల్డ్ నోట్స్ కూడా ఉంటాయి చిల్డ్రన్ నోట్స్ కూడా ఉంటాయి సో బైనరీ ట్రీ కాబట్టి మనకు అట్ మోస్ట్ టూ చిల్డ్రన్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఒకటేమో లెఫ్ట్ చైల్డ్ అంటాం అండ్ ఇంకోటేమో రైట్ చైల్డ్ అంటాం సో ఒకటేమో లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఇంకోటేమో రైట్ చైల్డ్ సో సపోజ్ అదేలో నాకు లైక్ అట్ ఏ పర్టికులర్ ఇండెక్స్ ఎక్స్లో ఆ ఎలిమెంట్ నోడ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటే ఆ నోడ్కి టూ చిల్డ్రన్స్ ఉండొచ్చు అట్ మోస్ట్ సో ఒకటేమో లెఫ్ట్ చైల్డ్ అవుతుంది ఇంకోటేమో రైట్ చైల్డ్ అవుతుంది సో అట్ ఇండెక్స్ ఎక్స్లో ఉన్న వాల్యూ నోడ్ అయితే లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఏ ఇండెక్స్లో ఉంటుంది అండ్ రైట్ చైల్డ్ ఏ ఇండెక్స్లో ఉంటుంది సో లెఫ్ట్ చైల్డ్ వచ్చేసి అట్ ఇండెక్స్ టూ ఎక్స్లో ఉంటుంది అండ్ రైట్ చైల్డ్ వచ్చేసి టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇండెక్స్లో ఉంటుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం సింపుల్గా మన బైనరీ ట్రీని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఒక అదే అయితే ఉంది సో నేను రూట్ నోట్ లాక్ కింద త్రీ అయితే తీసుకుంటాం సో రూట్ నోడ్ అంటే ఏంటంటే టాప్ మోస్ట్ నోడ్ అన్నట్టు సో రూట్ నోడ్ వచ్చేసి నేను త్రీని తీసుకున్నా సో దీనికి అట్ మోస్ట్ టూ చిల్డ్రన్స్ ఉంటాయి సో లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఇంకా రైట్ చైల్డ్ సో లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఏ ఇండెక్స్లో ఉంటుంది టూ ఎక్స్లో ఉంటుంది రైట్ చైల్డ్ ఏమో టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఎంత సో దీని యొక్క ఇండెక్స్ ఎంత త్రీ యొక్క ఇండెక్స్ వన్ సో టూ ఎక్స్ అంటే మనకు టూ సో ఇక్కడ సిక్స్ వచ్చేసి మనకు లెఫ్ట్ చైల్డ్ అండ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎంత త్రీ సో ఇండెక్స్ త్రీలో మనకు రైట్ చైల్డ్ ఉంది అంటే వాల్యూ నైన్ అలాగే మనం సిక్స్కి వచ్చినప్పుడు సిక్స్ యొక్క ఇండెక్స్ ఏమో టూ అండ్ నైన్ యొక్క ఇండెక్స్ ఏమో త్రీ త్రీ యొక్క ఇండెక్స్ ఏమో వన్ సో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా అని చెప్పేసి రాస్తున్నా అండ్ సిక్స్ యొక్క లెఫ్ట్ చైల్డ్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ ఫోర్లో ఉంటుంది టూ ఇంటూ టూ కాబట్టి సో ఇండెక్స్ ఫోర్ ఏంటది ట్వెల్వ్ అండ్ రైట్ చైల్డ్ వచ్చేసి టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ప్లస్ వన్ అంటే ఇండెక్స్ ఫైవ్ ఇండెక్స్ ఫైవ్ ఏముంది మనకు ఫైవ్ ఉంది అలాగే నైన్కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ సిక్స్లో ఇండెక్స్ సిక్స్లో త్రీ అండ్ రైట్ చైల్డ్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ సెవెన్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ సో ఫోర్ అండ్ ట్వెల్వ్కి ట్వెల్వ్ వచ్చేసి మనకు అటు ఇండెక్స్ ఫోర్ ఉంది సో దీని యొక్క లెఫ్ట్ చైల్డ్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ ఎయిట్ సో ఇండెక్స్ ఎయిట్లో వాల్యూ కూడా మనకి ఎయిటే సో ఎయిట్ ఇంకా మనకు ఫర్దర్గా ఏమి ఎలిమెంట్స్ లేవు కాబట్టి 
ఇదే మన లాస్ట్ నోడ్ సో ఇది మన బైనరీ ట్రీ సో ఒక అరే ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇలా బైనరీ ట్రీ అయితే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం లైక్ నోడ్ అట్ ఇండెక్స్ ఎక్స్లో ఉంటే లెఫ్ట్ చైల్డ్ వచ్చేసి అట్ ఇండెక్స్ టూ ఎక్స్లో ఉంటుంది అండ్ రైట్ చైల్డ్ వచ్చేసి అట్ ఇండెక్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్లో ఉంటుంది సో బేసిక్ ఇలా అయితే మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ట్రావర్సల్ టెక్నిక్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం లైక్ ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ అంటే ఏంటిది ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ అంటే ఏంటిది అలాగే పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ అంటే ఏంటిది సో ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పుడైతే మనం పైతాన్లో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుందాం సో మనమైతే ఇప్పుడు మన బైనరీ ట్రీని అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుందాం సో మనకు బైనరీ ట్రీ అనగానే మనకు నోడ్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఫస్ట్ మనం ఆ నోడ్ని క్రియేట్ చేసుకుందాం సో క్లాస్ ట్రీ నోడ్ సో నేను ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నా బేసిక్గా సో క్లాస్ దేనికంటే ఒక నోడ్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి సో బైనరీ ట్రీ అనగానే మనకు అంత చాలా మల్టిపుల్ నోడ్స్ అయితే ఉంటాయి సో అసలు నోడ్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నా సో బేసిక్గా మనకు నోడ్ అనగానే ఒక వాల్యూ అయితే ఉంటుంది నోడ్కి సో నేను సెల్ఫ్ డౌట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నా అండ్ బైనరీ ట్రీ కాబట్టి మనకు అట్ మోస్ట్ టూ చిల్డ్రన్స్ అయితే ఉంటారు సో నేను లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఇంకా రైట్ చైల్డ్ తీసుకుంటాం సో ఇనిషియల్గా నేను లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఇంకా రైట్ చైల్డ్ అయితే నన్ను అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నా నన్ను ఎందుకంటే మనకు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో అందుకని చెప్పేసి సెల్ఫ్ డాట్ లెఫ్ట్ ఈక్వల్ టు నన్ను సెల్ఫ్ డాట్ రైట్ ఈక్వల్ టు నన్ను సో బేసిక్గా ఇది మన నోడ్ సో ఇది ఎలా అయితే రన్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ మనం ఒక యాదే అయితే క్రియేట్ చేసుకుందాం సో ఇంతకుముందు మనము సేమ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుందాం అరేలో సో ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి త్రీ కామా సిక్స్ కామా నైన్ కామా ట్వెల్వ్ కామా ఫైవ్ కామా త్రీ కామా ఫోర్ కామా ఎయిట్ సో ఇది మన యాదే సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ఒక ఫంక్షన్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుందాం డిఫైన్ క్రియేట్ త్రీ సో నేను క్రియేట్ అయిన ఒక ఫంక్షన్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా సో బేసిక్ ఏంటంటే ఇందులో నేను కొన్ని పారామీటర్స్ అయితే తీసుకుందాం సో మన బైనరీ ట్రీని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బైనరీ ట్రీ సో మన ఫస్ట్ పారామీటర్ వచ్చేసి అదే తీసుకుందాం అండ్ సెకండ్ పారామీటర్ వచ్చేసి రూట్ సో నేను ఇది బేసిక్గా రికర్సివ్గా క్రియేట్ చేసుకుంటా నేను బైనరీ ట్రీని అండ్ దాని తర్వాత ఇండెక్స్ పొజిషన్ అంటే అరేలో స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇంకా అరేలో లాస్ట్ పొజిషన్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అన్నట్టు సో అవి అనేది మనకు ఫస్ట్ పొజిషన్ అండ్ నేను వచ్చేసి మనకు లాస్ట్ పొజిషన్ సో మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునేటప్పుడు వన్ ఇండెక్స్డ్ బేస్డ్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ మనకు ఐ వచ్చేసి వన్ వన్ అవుతుంది అండ్ నేను వచ్చేసి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ప్లస్ వన్ ఎందుకంటే మనము టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ దాకా వెళ్ళాలి కాబట్టి అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ని తీసుకొని ఒక బైనరీ ట్రీ అయితే మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం రికర్సివ్గా సాల్వ్ చేస్తాం కాబట్టి ఒక బేస్ కేస్ అయితే తీసుకుందాం ఇఫ్ ఐ లెస్ దెన్ ఎన్ సో ఇక్కడ నేను ఎన్ వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటున్నాను అంటే లెంత్ ఆఫ్ అరే ప్లస్ వన్ తీసుకుంటున్నా సో ఇలా ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అంటే మనకు లెంత్ ఆఫ్ ది అరే సపోజ్ ఫైవ్ ఉంది అనుకుందాం సో లెంత్ ఆఫ్ ది అరే ఫైవ్ ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది మనకు ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటే మనము ట్రీని కంప్లీట్గా క్రియేట్ చేయాలి అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే అప్పుడు మనకు ఐ వాల్యూ ఫైవ్ దాకా ఈక్వల్ అవ్వాలి సో నేను ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ ఒక సిక్స్ తీసుకుంటేనే నేను ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ దాకా వెళ్ళొచ్చు అదే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను జస్ట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ది అరే తీసుకుంటే సపోజ్ ఇక్కడ నాకు ఐ ఐ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే నేను లాస్ట్ ఎలిమెంట్ మీద ఉన్నప్పుడు ఐ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవుతుంది సో అప్పుడు నేను ఆ ఎలిమెంట్ని తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మనకు కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ కాదు కాబట్టి సో అందుకని నేను ఎన్ వాల్యూ లెంత్ ఆఫ్ ది అరే ప్లస్ వన్ తీసుకుంటున్నా సో ఇది మన బేస్ కేస్ రికర్షన్లో సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనము క్రియేట్ చేసుకుందాం సో టెంప్ ఈక్వల్ టు త్రీ నోట్ ఆఫ్ సో మనకు ఐ వచ్చేసి వన్ ఇండెక్స్డ్ కాబట్టి సో మనకు ఐ వాల్యూ అయితే వన్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఉంటుంది బట్ ఇండెక్స్ చేసుకునేటప్పుడు మనకు పైతాన్లో జీరో నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి త్రీ నోడ్ ఆఫ్ అరే ఆఫ్ ఐ మైనస్ వన్ సో 
మన అరేలో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని తీసుకొని ఒక నోడ్ కింద నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా సో ఇప్పుడు ఆ నోడ్ని నేను రూట్కి అసైన్ చేసుకుంటా రూట్ ఈక్వల్ టు టెంప్ సో నేను రూట్ నోడ్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నా సో ఇప్పుడు నాకు ఆ రూట్ నోడ్కి టూ చిల్డ్రన్స్ ఉండొచ్చు లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఉండొచ్చు అండ్ రైట్ చైల్డ్ ఉండొచ్చు సో సపోజ్ నాకు ఇంకా అరేలో ఎలిమెంట్స్ ఉంటే సో మన కేసులో అబ్బియస్గా ఉన్నాయి సిక్స్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ సో ఇలా రికార్డ్స్ ప్రాసెస్లో చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ మన అరేలో ఎలిమెంట్స్ ఉంటే నేను లెఫ్ట్ నోడ్ ఇంకా రైట్ నోడ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటా సో రూట్ డాట్ లెఫ్ట్ ఈక్వల్ టు సేమ్ మళ్ళా రికర్షన్ సేమ్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నా క్రియేట్ బైనరీ ట్రీ సేమ్ అదే పాస్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ రూట్ బదులు రూట్ డాట్ లెఫ్ట్ ఎందుకంటే మనకు రూట్ డాట్ లెఫ్ట్ నన్ను కదా సో రూట్ డాట్ లెఫ్ట్ నన్ను కాబట్టి మళ్ళీ రికర్షన్ ఫంక్షన్ కాల్ అయినాక మళ్ళా టెంప్ అని చెప్పేసి ఇంకొక కొత్త రూట్ క్రియేట్ చేసుకొని అప్పుడు నేను రూట్ డాట్ లెఫ్ట్కి ఆ టెంపుల్ నేను అసైన్ చేసుకుంటా ఇక్కడ ఉన్నట్టు సో ఇక్కడ మనకు ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ నేను ఐపీఎస్లో ఏం తీసుకోవాలి సో మనం వన్ ఇండ్ ఎక్స్ త్రీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు లెఫ్ట్ వచ్చేసి టూ ఇన్ టూ ఐ పొజిషన్లో ఉంటుంది ఎన్ ఎన్ ఎన్లా అనేది తీసుకుంటున్నా అదే ఒకవేళ మన రైట్ ఎలిమెంట్ ఏ పొజిషన్లో ఉంటుంది టూ ఇన్ టూ ఐ ప్లస్ వన్ పొజిషన్లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం రూట్ డౌట్ రైట్ కూడా తీసుకుందాం రూట్ డౌట్ రైట్ ఈక్వల్ టు క్రియేట్ బైనరీ ట్రింగ్ యారే రూట్ డాట్ రైట్ టూ ఇన్ టూ ఐ ప్లస్ వన్ ఎన్ సో మనము రూట్ డాట్ లెఫ్ట్ రూట్ డాట్ రైట్ అంటే ఒక నోడ్కి లెఫ్ట్ నోడ్ ఇంకా రైట్ నోడ్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఆ నోడ్ని రిటర్న్ చేసుకుందాం సో ప్రతి రికర్సివ్ ఫంక్షన్ కాల్కి మనం ఆ ఫంక్షన్లో క్రియేట్ చేసిన రూట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ ఫంక్షన్ చివరిన రిటర్న్ చేస్తున్నాం రూట్ అని చెప్పేసి సో ఎప్పుడైతే మనము ఈ ఫంక్షన్ క్రియేట్ బ్యానరీ అని చెప్పి కాల్ చేస్తామో సో అప్పుడు మనకు ఫైనల్గా మన రూట్ నోడ్ అనేది రిటర్న్ అయిపోతుంది సో మీకు రికర్షన్ తెలుసుంటే ఇది చాలా ఈజీగా అర్థమైపోద్ది సో నేను ఇప్పుడు ఫంక్షన్ అయితే కాల్ చేసుకుంటా సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా రూట్ ఈ కోల్డ్ నన్ను తీసుకుందాం ఎందుకంటే ఈ రూట్ కాల్ చేయాలి కదా అండ్ సో ఫంక్షన్ అయితే కాల్ చేద్దాం సో బైనరీ ట్రీ అంటే మనకు ఆ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తుంది కదా సో నేను దాన్ని బైనరీ ట్రీలో తీసుకుంటా క్రియేట్ బైనరీ ట్రీ సో మనం అరే అరే తీసుకున్నాం అండ్ రూట్ వచ్చేసి రూటే ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను రూట్ ఈక్వల్ నన్ను అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేసుకున్నా కదా అండ్ మన ఐ వచ్చేసి వన్ ఇండెక్స్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వన్ జీరో ఇండెక్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు జీరో ఇండెక్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే టూ ఇంటూ ఐ ప్లస్ వన్ టూ ఇంటూ ఐ ప్లస్ టూ సో ఎలా చేసుకున్నా పర్లేదు బట్ మనం తిరిలో వన్ ఇండెక్స్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నేను వన్ ఇండెక్స్ డే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా అండ్ మనకి ఎన్ని వచ్చేసి లెంత్ ఆఫ్ ది యారే ప్లస్ వన్ ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ ఎలిమెంట్ కూడా విజిట్ చేయాలి కాబట్టి ప్లస్ వన్ తీసుకున్నా ఒకవేళ నేను ఈ ప్లస్ వన్ తీసుకోకపోతే మనకి ఈ కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోద్ది అప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు తీసుకోవాలి జస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ అరే వరకే తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ అరే వరకే తీసుకుంటే అక్కడ నేను ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు తీసుకోవాలి సో అవసరం లేదు ఎందుకంటే లెంత్ ఆఫ్ అరే ప్లస్ వన్ తీసుకున్నా కదా సో ఇది బేసిక్గా మన కోర్స్ సో రన్ చూద్దాం సో మనకు రన్ అయింది సో బేసిక్గా మనము ఇప్పుడు ఆ బైనరీని ప్రింట్ చేసినా కూడా మనకు ఆబ్జెక్ట్ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది అంతే మనం ట్రీని అయితే విజువలైజ్ చేయలేము ఒకవేళ విజువలైజ్ చేయాలనుకుంటే లైక్ మనకు తెలిసిన ట్రావర్సల్ టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి అప్లై చేసుకొని చెక్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ట్రావర్సల్ టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా చూద్దాం ఒక్కొక్కటిగా లైక్ ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్లో పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్లో ఇంకా ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్లో ఇంకా లెవెల్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ కూడా ఉంటుంది సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ లెర్నింగ్